गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ राइट टू फ्रीडम का पार्ट थ्री वीडियो लेक्चर विच विल कंटेन आर्टिकल 19 सब क्लॉज वन सब क्लॉज जी एंड ऑल्सो आर्टिकल 19 सब क्लॉज सिक्स अब हम बात करते हैं ये आर्टिकल्स आखिर कहते क्या है सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि दिस आर्टिकल नाइनटीन वन जी वट इज इट सेज ये कहता है दैट एवरी सिटीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडियन टेरिटरी हैज द राइट टू प्रोफेस एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन उनके पास एक फ्रीडम है वो किसी भी तरह का प्रोफेशन किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन किसी भी तरह का बिजनेस या किसी भी तरह का ट्रेड करने के लिए फ्री है यानी कि दे हैव द फ्रीडम टू प्रोफेशन ऑक्यूपेशन बिजनेस एंड ट्रेड बट अगेन एज आई हैव टोल्ड यू पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया है कि दिस राइट इज ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर इस राइट के ऊपर भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए गए हैं और या आप कह सकते हैं कि ये जो फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस या प्रोफेशन है इसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ साथ गवर्नमेंट को ये भी एम्पावर किया गया है कि वो इस बिजनेस ट्रेड प्रोफेशन ऑक्यूपेशन को रेगुलेट भी कर सकते हैं यानी कि रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स भी लिए जा सकते हैं और रेगुलेटरी मेजर्स भी ले सकती है स्टेट तो अब हम जानेंगे कि व्हाट आर दीज रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स सबसे पहला है कि अगर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इज हैम्पर्ड बाय द एक्सरसाइज ऑफ योर फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन बिजनेस ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड देन ऑब्वियसली द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक विल बी kept at the higher pedestal यानी कि अगर किसी भी public का interest hamper होता है आपके business activities से trade activities से occupation से then in that situation interest of the public को हमेशा ऊंचे pedestal पर रखा जाएगा it will always override this freedom of occupation business trade and profession दूसरी चीज़ जो restrictive measure है या regulatory measures आप जिसे कह सकते हैं वो ये है कि स्टेट किसी भी तरह का रेगुलेशन किसी भी तरह के सेट ऑफ रूल्स फ्रेम कर सकती है आपके ट्रेड बिजनेस ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन से रिलेटेड एंड देर फॉर इन दैट केस यू कैन नॉट कंटेस्ट द केस सेइंग कि हमारे बिजनेस की जो फ्रीडम है हमारे ट्रेड की हमारे प्रोफेशन की जो फ्रीडम है उसे हैम्पर किया गया है इट हैज़ बिन वायलेटेड बाई द स्टेट यू कैन नॉट से दैट बिकॉज सच काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस imposing the regulatory mechanisms are always constitutional now we shall talk about the article 19 and the article 30 that is the comparison between these two provisions jab hum aage aane wale time pe article 29 28 30 ye sab padhenge to aapko ye pata chalega ki wahan par minorities ke kuch rights ko protect kiya gaya hai ek tarike se माइनॉरिटीज के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट उनके कन्वीनर और उनकी कंडक्टिंग उनकी कंडक्टिंग उनके एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया गया है सो व्हाट वाज द नीड बेसिकली अगर आप देखें तो राइट टू एडमिनिस्टर राइट टू इस्टेब्लिश एनी काइंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑलवेज फॉल्स विद इन द एम्बेट ऑफ आर्टिकल नाइनटीन वन जी बिकॉज इट इज़ बींग अ इट इज बींग वॉट इट इज बींग एन ऑक्यूपेशन ये एक ऑक्यूपेशन है इसीलिए इसे आर्टिकल नाइनटीन वन जी की कैटेगरी में प्लेस किया जाता है पर ये जो आर्टिकल नाइनटीन वन जी के अंदर ऑक्यूपेशन का ये जो राइट दिया गया है फ्रीडम प्रोवाइड किया गया है इसके अंदर माइनॉरिटीज को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है क्योंकि यहाँ बात हो रही है टू ऑल सिटीजन सो वॉट वॉज द नीड कि जब आर्टिकल नाइनटीन के अंदर माइनॉरिटीज़ यानी कि सारे सिटीजन्स इंक्लूडिंग द माइनॉरिटीज़ के राइट right प्रोटेक्ट किए गए हैं टू प्रोफेस एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन एनी प्रोफेशन दे हैव दिस फ्रीडम वॉट वॉज द नीड ऑफ इन एक्टिंग दिस आर्टिकल थर्टी सेपरेटली मतलब आर्टिकल थर्टी माइनॉरिटीज़ के लिए कम्प्लीटली डेडिकेट करने की क्या ज़रूरत थी तो इसका आंसर आप यहाँ पर ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि आर्टिकल थर्टी वॉज इनैक्टेड बाई द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विथ द आइडिया कि माइनॉरिटी जो आर्टिकल 19 के अंदर राइट्स ग्रांटेड हैं या फ्रीडम्स ग्रांटेड की गई हैं उनके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं बट जो आर्टिकल 30 के अंदर माइनॉरिटीज़ के राइट प्रोटेक्ट किए गए हैं वो इन 
रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के एम्बिट से बाहर हो जाते हैं यानी कि उसके अंदर कुछ एडिशनल फ्रीडम्स कुछ एडिशनल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं माइनॉरिटीज को एंड हेंस इट वॉज वेरी मच यू नो रिक्वायर्ड कि आर्टिकल थर्टी के थ्रू माइनॉरिटीज के अंदर एक कॉन्फिडेंस का सेंस या कॉन्फिडेंस की फीलिंग इंस्टिल की जाए इंस्टॉल की जाए सो so दैट वो किसी भी तरह के प्रॉबल एग्जीक्यूटिव इंक्रोचमेंट से ना डरें और दे कैन कंटिन्यू टू एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दिस इज ऑल अबाउट द कंपेरिजन बिटवीन आर्टिकल 19 एंड 30 यू कैन बी आज द क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि सिंस माइनॉरिटीज राइट वर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19 व्हाट वाज द नीड ऑफ इन एक्टिंग आर्टिकल थर्टी सेपरेटली यहाँ पर आपका ये आंसर हो सकता है आप इसे लिख सकते हैं अब हम राइट टू बिजनेस या फ्रीडम ऑफ बिजनेस प्रोफेशन ट्रेड ऑक्यूपेशन से रिलेटेड एक बहुत ही नोटेबल पॉइंट डिस्कस करेंगे यानी कि अगर आपको राइट right दिया गया है टू कैरी आउट एनी बिजनेस तो आपको उसके साथ साथ ये भी राइट right दिया गया है कि आप अपना बिजनेस जब चाहें बंद कर सकते हैं बट प्लीज मार्क दीज वर्ड्स कि दिस राइट इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर यानी कि अगर आपके वर्क आपके बिजनेस के बंद होने से पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर होता है किसी भी तरीके से तो आपको बिजनेस बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी इसके रिगार्ड में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक्सेल वियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस के अंदर जो कुछ फैक्ट्स थे मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बताती हूँ वो फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर आर्टिकल सॉरी सेक्शन 25 आर एंड सेक्शन 25 ओवर देयर उसमें ये बोला गया था कि अगर कंपनी खुद को अपने जो वर्कर्स हैं उनको पे नहीं कर पा रही है तो उसके बावजूद ही दैट कंपनी विल हैव टू बी कंटिन्यूड और उन्हें एक परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट से स्टेट गवर्नमेंट से कि मैं अपनी कंपनी बंद कर सकता हूँ अपना बिजनेस बंद कर सकता हूँ या नहीं बंद कर सकता हूँ अपनी इंडस्ट्री शट डाउन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ बट इन दिस केस व्हाट हैपन्स जो बिजनेस था इस एम्प्लॉयर का वो बिजनेस जो था काफ़ी टाइम से लॉस में चल रहा था कुछ लेबर प्रॉब्लम की वजह से और उनके पास यहाँ ये प्रॉब्लम इस हद तक एक्सटेंड हो गई कि उनके पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ मनी भी नहीं था कि वो मिनिमम वेजेस तक प्रोवाइड कर पाए लेबरर्स को तो कोर्ट ने इन दोनों ही सेक्शंस को वायलेटिव हेल्ड किया और ये कहा कि दिस डज नॉट कम अंडर द एम्बेट ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एंड हेंस ही दैट एम्प्लॉयर हैज ऑल द राइट्स टू शट डाउन हिज बिजनेस इन द केस दैट ही के नॉट इवन पे द मिनिमम वेजेस टू द लेबरर्स क्योंकि वॉट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल टू इंश्योर the public and to ensure the uh, also the workers कि वो अपने अपने काम appropriate तरीके से कर सकें but इस situation में जब employer के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो wages तक provide करो minimum wages भी दे सके तो उस situation में it is far more better कि वो अपनी industry को shut down कर दें close कर दें और इसलिए इस particular uh, uh, restriction को reasonable restriction नहीं consider किया गया और उन्हें परमिशन दे दी गई कि आप अपनी इंडस्ट्री आप अपना इस्टेब्लिशमेंट बंद कर सकते हैं अगर आप इस केपेबल नहीं हैं कि आप वर्कर्स को मिनिमम वेजेस प्रोवाइड कर पाए नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इनटू पिक्चर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट केम इन द फॉर्म ऑफ अ केस नेम्स खोडे डिस्टलरीज वर्स स्टेट ऑफ कर्नाटका इस केस के अंदर बेसिकली क्वेश्चन जो अराइज हुआ वो ये था क्या सिटीजन्स के पास ये फंडामेंटल राइट्स हैं कि वो आ, अपना जो प्रोफेशन है या जो अपना बिजनेस है वो लिखकर इंडस्ट्री में उनके पास बिजनेस करने का क्या फंडामेंटल राइट अवेलेबल है तो इट वाज हेल्ड एंड इट इज़ अ वेरी वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ बाय देन कि आप अगर किसी एबनॉक्शियस किसी इंजूरियस आर्टिकल से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो दैट इज़ कम्प्लीटली प्रोहेबिटेड एंड यू डोंट हैव एनी फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन सच बिजनेस यानी कि ऐसा कोई भी बिजनेस जो ऐसे आर्टिकल्स रिलेटेड है जो कि इंजूरियस टू हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर है जनरल पब्लिक के देन इन दैट सिचुएशन यू कैन नॉट क्लेम अगर आपका बिजनेस शट डाउन कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा तो आप क्लेम नहीं कर सकते हो 
कि मेरा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंच किया गया है बिकॉज दैट आर्टिकल इन विच यू आर डीलिंग इज कम्प्लीटली एबनॉक्शियस इन नेचर और ये जितने भी एबनॉक्शियस नेचर के आर्टिकल्स होते हैं उनको रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम कहा जाता है यानी कि एक टर्म उनके लिए यूज़ किया जाता है ऐसा कोई भी आर्टिकल जो रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम हो यानी कि आउटसाइड कॉमर्स हो आप उससे रिलेटेड बिजनेस का फंडामेंटल राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं प्लीज़ हैव अ क्लैरिटी ऑन दिस कंसेप्ट तो इस केस के अंदर एक एपी रेगुलेशन एक्ट आया था रेगुलेशन किस चीज़ का था जो फॉरेन वाइन्स होती हैं बियर्स होते हैं या इंडियन लिकर होता है इन सब के रेगुलेशन से रिलेटेड एक एक्ट आया था 1993 में आंध्र प्रदेश में उस पर्टिकुलर एक्ट को चैलेंज किया गया था सेइंग दैट इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस रिलेटिंग टू लिकर बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एबनॉक्शियस आर्टिकल्स रिलेटेड किसी भी तरह का बिजनेस से आर्टिकल uh, से अगर आप डील करते हो तो उससे रिलेटेड बिजनेस में आपको कोई भी फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं है एंड हेंस द वैलिडिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एपी रेगुलेशन एक्ट वाज अप हेल्ड सेइंग कि गवर्नमेंट इज एम्पावर टू इम्पोज एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन इस केस के अंदर बेसिकली हुआ क्या था कि ये जो एक्ट था उस एक्ट ने के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए थे और वो रेस्ट्रिक्शंस ये थे कि किसी भी कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल बिजनेस का लेकर या बिजनेस की सेल में इन्वॉल्व नहीं होगा और इसी चीज़ को चैलेंज किया था जो भी केस था उस यही कंटेंशन था कि ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है दिस इज ऑफ अनरीजनेबल नेचर बट एक्चुअली दिस इज नॉट ऑफ अनरीजनेबल नेचर दिस इज वेरी मच रीजनेबल एंड हेंस द कोर्ट हैज अपहेल्ड दी वैलिडिटी ऑफ दिस ए पी रेगुलेशन एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइनटी थ्री नाउ वी विल टॉक अबाउट सर्टन जुडिशियल इंटरप्रटेशन और कुछ फैसेट्स जो फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन प्रोफेशन ट्रेड और बिजनेस से रिलेटेड हैं उसमें से सबसे पहला है क्या हॉकर्स जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके पास क्या राइट है फंडामेंटल राइट है टू कैरी ऑन देयर ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन जो भी वो वेंडिंग कर रहे हैं सड़कों के किनारे पे तो ये एक केस आया था सोडन सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसपैलिटी का इस पर्टिकुलर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की थी ये कहा था कि जो हॉकर्स हैं उनके पास सारे फंडामेंटल दे हैव दिस फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन देयर प्रोफेशन और द बिजनेस और द ट्रेड ऑन द पेमेंट्स ऑफ रोड बट अगेन दिस देयर राइट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल नाइनटीन क्लॉज सिक्स एज आप ऑलरेडी ओल्ड ओवर आर्टिकल नाइनटीन सिक्स के अंदर क्या मैंशन करेंगे इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक कि अगर उनके इस प्रोफेशन से उनके इस बिजनेस से उनके इस वेंडिंग से अगर कि जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट हैम्पर नहीं होता है तो उस सिचुएशन में दे हैव दिस फ्रीडम और दिस राइट अवेलेबल टू देम सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो उनका ट्रेड और बिजनेस का जो राइट right है पेमेंट सड़कों की जो पेमेंट होती है उन पर बिजनेस करने का ट्रेड करने का अगर उसे प्रॉपरली रेगुलेट किया जाए तो उसे डिनाई नहीं करा जा सकता है ये कहकर ये एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते हैं या जो म्यूनिसपैलिटी है या जो स्टेट है वो ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता है कि जो सड़कें हैं वो लोगों के आने जाने के लिए हैं गुजरने के लिए हैं इसलिए हम वहाँ पर वेंडिंग नहीं अलाउ करेंगे यू कैन नॉट से दैट यू कैन नॉट मेक एक्सक्यूज ऑफ दैट राइट एंड हेंस द वेंडर्स हैव ऑल द फंडामेंटल राइट्स टू कैरी ऑन देयर प्रोफेशन ट्रेड और एक्टिविटीज ऑन द पेमेंट्स ऑफ रोड एंड इट इट इज देयर फंडामेंटल राइट वॉट एल्स हैज बिन सेड बाई द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ये राइट right, उनका ये राइट right, जो हॉकर्स हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका अगर ये राइट प्रॉपरली रेगुलेट किया जाए तो उससे दो लोगों की मदद होगी पहला जो वेंडर्स हैं पुअर वेंडर्स हैं उनकी और जो दूसरा है जनरल पब्लिक वेंडर्स की कैसे कि दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड और जो जनरल पब्लिक है वो ये कि उनके पास ऑप्शन है कि कुछ ऐसे गुड जो उनके डेली यूज के हैं उन्हें वो चीपर प्राइस पे खरीद सके एज अ यू हैव यू यू माइट नो दैट देर आर वेरियस इंस्टांसेज ऑफ सम यू नो डेली मार्केट्स काइंड ऑफ थिंग एज इन ट्यूजडे मार्केट्स मंडे मार्केट्स तो इन सारे मार्केट्स में क्या होता है जो हमारे डेली यूज की चीजें होती हैं वो बहुत ही सस्ते दामों पर अवेलेबल होती हैं एंड हेंस वी ऑल आर बेनिफिटेड इन अ वे और उससे जो पुअर वेंडर्स हैं वो भी बेनिफिटेड होते हैं कि वो लाइवलीहुड अर्न कर पाते हैं तो इसके रिगार्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोनाउंसमेंट दिया इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो म्यूनिसपैलिटी है उन्हें 
एक गाइडलाइन बनानी चाहिए एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जिसके अंदर वो हॉकिंग जोन और नॉन हॉकिंग जोन्स को डिवाइड कर सके यानी कहाँ कहाँ पर वेंडर्स जो है अपनी आ, अपने ठेले लगा सकते हैं अपनी आ, वो जो भी सामान बेच रहे हैं उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और कहाँ पर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं एंड वॉट कैन बी सच नो हॉकिंग जोन्स जैसे जो लेन्स बहुत पतली हैं बहुत बिजी हैं ऑलरेडी आप वहाँ पर नो हॉकिंग जोन बना सकते हो सेइंग कि यहाँ पर अगर हमने हॉकिंग जोन बना दिया तो पब्लिक को आने जाने में कंफर्टेबल नहीं रहेगा उनको बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट होगा इस वजह से आप उस प्लेस को नो हॉकिंग जोन बना सकते हैं सो दीज आर दी गाइडलाइंस विच हैव बीन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग दी हॉकर्स फंडामेंटल राइट टू कंटिन्यू देयर दिस फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ट्रेड और बिजनेस ऑन द पेमेंट्स ऑफ रोड जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है क्या जो स्टेट ट्रेडिंग या स्टेट लॉटरीज होती हैं जो लॉटरीज हैं क्या ये ट्रेड और बिजनेस की कैटेगरी में आती हैं तो इट इज़ अ वेरी वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट जितनी भी तरह की लॉटरीज होती हैं गैम्बलिंग्स होती हैं ये एक तरह की ट्रेड uh, ये ट्रेड और बिजनेस की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आते ये गैम्बलिंग के कैटेगरी में आते हैं एंड वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि गैम्बलिंग के कैटेगरी में फॉलो करने का सिर्फ एक रीज़न है कि जो लॉटरी होती है Uh, वो एक तरीके से चांस का गेम होता है दैट इज दैट इज़ अ गेम ऑफ चांस बट इन कंट्रास्ट जो ट्रेड और बिजनेस होता है दैट इज़ अ गे दैट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द स्किल ऑफ द पर्सन एंड दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द चांस एंड हेंस द लॉटरीज आर नॉट कंसिडर एज ट्रेड और बिजनेस एंड यू कैन नॉट आस्क यू कैन नॉट आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन with the lottery business saying that it is my fundamental right to uh, to have a freedom of carrying on in any occupation trade or business or profession you cannot say like that right kuch instances hai jisme reasonable restrictions impose kiye gaye hain ya kuch aise restrictions impose kiye gaye hain jinhe reasonable restriction ki category mein dala gaya hai jaise ki pehla main aapko batati hu ki taxation टैक्सेशन को आप रेस्ट्रिक्शन नहीं कह सकते हो एट ऑल बिकॉज स्टेट अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है स्टेट अगर आपको कमोडिटीज प्रोवाइड करता है एज इफ यू आर वर्किंग समवेयर यू हैव ऑल द यू नो यू हैव ऑल द ड्यूटीज टू पे सम टैक्स टू द गवर्नमेंट फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज एंड हेंस टैक्सेशन इज कम्प्लीटली नॉट Within the ambit of the restrictions imposed under Article 19 Clause 6. दूसरा जो फैसट है वो ये है कि अगर किसी भी तरह की professional qualification या technical qualification को regulate किया जाता है government के द्वारा then in that situation also you cannot say that uh, हमारी fundamental right पे restrictions लगाए गए हैं unreasonable restrictions लगाए गए हैं by imposing such kind of qualifications you cannot say that as if uh, जैसे MBBS बी बी एस डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करने के लिए एम बी बी एस का एग्जाम क्वालिफाई करना इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर एडवोकेट इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू ऑप्टेन अ डिग्री ऑफ एल एल बी मेडिकल काउंसिल्स एक्ट बार काउंसिल एक्ट दीज आर सम एक्ट्स विच है विच आर एक्टिंग एज अ रेगुलेटरी मेकेनिज्म कि आपके ऊपर एक मिनिमम uh, क्वालिफिकेशन का रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है रेगुलेशन लगाया गया है कि जब तक आप ये मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं ऑप्टेन कर लेते हैं आप ये बिजनेस ये प्रोफेशन नहीं कैरी ऑन कर सकते हैं इसके अलावा अगर स्टेट किसी भी तरह का नेशनलाइजेशन करती है यानी कि वो किसी बिजनेस को किसी एक्टिविटी को किसी ट्रेडिंग एक्टिविटी को अपने कंट्रोल में ले लेती है एंड इन दैट सिचुएशन आल्सो यू कैन नॉट से दैट नेशनलाइजेशन बींग अ रेस्ट्रिक्शन ऑन योर फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस यू कैन नॉट से लाइक दैट बिकॉज स्टेट हैज ऑल दी राइट्स मैंने आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंदर बताया कि वो रेस्ट्रिक्टिव मैकेनिज्म भी अपना सकते हैं और रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी अपना सकते हैं तो जो नेशनलाइजेशन होता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स है या किसी भी तरीके का नेशनलाइजेशन किसी भी ऑक्यूपेशन किसी भी ट्रेड किसी भी बिजनेस का नेशनलाइजेशन दे कैन कम दे आर फ्री टू डू सो द स्टेट इज फ्री टू डू सो बिकॉज उनके पास ये राइट right है कि वो रीजनेबली रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसी भी बिजनेस और ट्रेड को इन दी इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीडम ऑफ 
business trade occupation and profession i hope that you have got a clarity on this concept thank you so much